ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ண விரும்புகிறேன் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நாளில் ஆன்லைன் வகுப்பு சரியான நேரத்திற்கு வந்த இணைப்பில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வெல்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதில் இமேஜில் உங்களுக்கு தெரிகிற மூன்று நபர்கள் ஒன்று ஜான்சன் இன்னொன்று திரு முருகேசன் அவங்க இன்னொன்று செல்வன் கோகுல் மூன்று பேருமே மூன்று துறைகளை சார்ந்தவங்க ஆனால் யூடியூப் மூலமாக கிராம விழ விழிப்புணர்வு ஆர்டிஐ விழிப்புணர்வு கவர்மெண்ட் வலைத்தளங்கள் விழிப்புணர்வு தொடர்ந்து கொடுக்கறதுல நாங்கள் மூன்று பேர்களும் நண்பர்களாகி இந்த நாளில் உங்களுக்கு தகவல் அறிவு உரிமை சட்ட இணையவழி பயிற்சி வகுப்பும் மற்றும் பல்வேறு சட்டம் சார்ந்த வருவாய்த்துறை கிராம வளர்ச்சி உள்ளாட்சி சார்ந்த சந்தைகளுக்கு பதில்களை கொடுக்கறதுக்காக திட்டமிட்டு ஒருங்கிணைத்தோம் நினைத்தபடி சரியான நேரத்தில் தொடங்கிவிட்டோம் பிபிடி வந்து ஒரு நூற்றி இருபது பேஜ் இருக்குது ஆர்டிஐ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிருதேன் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சந்தேகங்கள் அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கு போவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டை சொல்ல விரும்புகிறேன் எங்களுடைய நோக்கம் இந்த பயிற்சி வகுப்பு நல்ல முறையில் பயன்பட வேண்டும் என்பது தவறான காழ்ப்புணர்ச்சிக்கோ எதுவும் பழிவாங்குதலுக்கோ தவறான நோக்கத்திற்கு தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்க ஆர்டிஐ ஒன்று இரண்டாவது இப்போ கோவிட் நைன்டீன் தொற்று இருப்பதால் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று இருப்பதனால அதிக அளவு ஆர்டிஐ மனுக்களை தயவு செய்து தற்போது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பாதீங்க உங்கள் பர்சனல் இஷ்யூ எதுவும் இருக்குன்னா அது ரிலேட்டடாக மட்டும் நீங்கள் அனுப்புங்க தற்போதைக்கு பல்வேறு அரசுகள் செய்யக்கூடிய திட்டங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள இந்த நேரத்தில் அரசு தொந்தரவு பண்ண வேண்டாங்கிறத எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகளாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இன்னைக்குள்ள செஷனுக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய முக்கிய நோக்கம் தகவல் அறிமை உரிமை சட்டத்தினுடைய செக்ஷன் ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கான சந்தேகங்களுக்கான பதில்களை கொடுக்க இருக்கிறோம் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நம்ம முழுவதுமாக இந் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் உள்ள எல்லாருமே எல்லா செக்ஷனும் பயன்படுத்துறதுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அதனால தான் அந்த ஆக்டை ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துங்கிறத நம்ம குறிப்பிடுறோம் இந்த ஆர்டிஐ பயிற்சி வகுப்புக்கு முக்கிய காரணம் மக்கள் விழிப்புணர்வு மையம் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் காமன் மேன் லுக் அண்ட் அவர் மற்றும் மக்கள் விழிப்புணர்வு அறக்கட்டளை மதுரை இவங்க எல்லாருமே காரணம் இந்த பிபிடி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முழு சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் இதில் கலந்து கொண்டவங்களை வரவேற்போடு வரவேற்கிறோம் மூன்று பேருமே யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம் பல்வேறு தகவல்களை தொடர்ந்து எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் அரசு சார்ந்த தகவல்களை மக்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வரோம் இறுதியில் அதனுடைய யூஆர்எல் எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நேரடி கிளாஸ்னால் இதில் நிறைய பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுல அது கேள்விகளுக்கு பதில் உங்கள்கிட்ட நேரடியாக கேட்க முடியும் இதில் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து ரிப்ளை நான் வாய்ஸ் வாங்கினா என்னுடைய வாய்ஸ் மற்ற எல்லாருக்கும் தெளிவாக போகாது அதனால் இதை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு இந்திரியின் கடமை என்ன அப்படி நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேட்டில் நீங்கள் வந்து டைப் கமெண்ட் கொடுக்கலாம் அந்த சேட்டில் இப்போ நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் டைப் பண்ணியிருந்தேன் என்னென்னா இந்த ஆன்லைன் ஆர்டிஐ மீட்டிங் சொல்லி ஒரு குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வாட்ஸ்அப்பில் ஒருவேளை அந்த மீட்டிங் எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனால் கூட அந்த குரூப்பில் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து என்ன தகவலுங்கிறத உடனடியாக பதிவிட்டுறோம் அதனுடைய குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்கே இப்போ சேட்டில் ஷேர் பண்ணிடுறேன் குரூப்பில் நீங்கள் யாரும் பதிவுகள் போட முடியாது அட்மின் மட்டும்தான் பதிவிட முடியும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பு மீட்டிங் எந்த காரணத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது மூணு லொக்கேஷன்லேருந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இந்தியரின் கடமை என்ன உங்களுடைய பதில் என்னவா இருக்குங்கிறது கமெண்டில் பண்ணுங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் தேசிய சின்னம் ஆர்டிஐன்னு சொல்லிவிட்டு எதுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் வரீங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு நம்ம எல்லாருமே ஒரு இந்தியராக அந்த இடத்துல இருந்திருக்கோம் இந்தியனுடைய நோக்கம் என்னங்கிறது நம்ம தெரிந்து கொண்டு ஆர்டிஐ பயிற்சிக்குள்ளே கடந்து செல்வோம் தேசிய கொடி மற்றும் தேசிய கீதத்திற்கு மதிப்பளிக்கணும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் உன்னத உணர்வினை நினைத்து போட்ட வேண்டும் நாட்டின் இறையாண்மை ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டினை பாதுகாக்க வேண்டும் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு செயலாற்றுதல் மதம் மொழி இனம் வகுப்பு வேற்றுமைகளை துறந்து சகோதர உணர்வுடன் தேசிய ஒற்றுமையை ஓங்க செய்ய வேண்டும் நம்முடைய பண்பாடு பன்முக பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தின் மேன்மையை மதிக்க வேண்டும் இயற்கை வளங்களையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாத்து மேம்படுத்துதல் அறிவியல் மனப்பான்மை மற்றும் மனிதநேயம் வளர்த்தல் பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்தல் தன்னுடைய முயற்சினால் அனைத்து துறைகளும் தனி மனித மற்றும் கூட்டு நடவடிக்கைகளை கொண்டு அதனை மேம்படுத்துதல் பெற்றோர்கள் அல்லது பாதுகாவலர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கல்வி பெறுவதற்கு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் இது வந்து ஒரு இந்தியனுடைய கடமை அது ஒரு பிபிடிய
இந்தியாவை ஆட்சி செய்வது யார் இந்த கேள்வி கேட்டால் இது நேரில் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒவ்வொரு பதில்களும் சொல்லுவீங்க ஆனால் பதில் வந்து சட்டங்கள் தான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தங்களுக்கு தெரிந்த சட்டங்கள் உங்ககிட்ட நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சட்டங்கள் தெரியும்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சட்டங்களை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு செக்ஷன் பிரிவு சட்ட உட்பிரிவுகளை சொல்லுவாங்க நம்ம இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள ஒவ்வொரு சட்டம் வந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை பற்றி நம்ம அறிந்து கொள்ள போகிறோம் அதில் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய செக்ஷன் தெரிந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் தெரியாத நபர்கள் தெரிந்து கொள்ளவும் இன்னும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளவும் இந்த வகுப்பு இந்த நல்ல பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அலுவலக ரகசிய காப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பற்றி தாங்கள் அறிந்திருக்கலாம் சட்டத்தை படிக்க வேண்டுமா இல்லது இஷ்டத்திற்கு சட்டத்தை மாற்றி பேசலாமா அதாவது சட்டத்தை வந்து எக்ஸாக்டா இருக்கிறத நம்ம படிச்சு அதை அப்படியே உபயோகம் பண்ணணுமா இல்லை நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம பேசி எப்படினாலும் பேசலாமானா கண்டிப்பா அது அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து எப்படி என்ன செக்ஷன் உட்பிரிவு இருக்கோ அதை அப்படியே பயன்படுத்தினா அதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் தவறுதலா பயன்படுத்தும் போது நம்முடைய கோரிக்கைகள் எல்லாம் நிராகரிக்கப்படும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வந்திருக்கனால அது இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி வந்துச்சுங்கிறத நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் சுவீடன் நாட்டில் ஆயிரத்தி எழுநூறு அந்த ஆண்டுகளில் வந்தது யூஎஸ்ஏல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு அந்த நாடுகளில் அந்த ஆண்டில் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஐம்பத்தைந்து நாடுகளில் ஆர்டிஐ சட்டம் வந்து பாஸ் பண்ணி தகவலை கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க அந்த நாடுகளில் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிஐ மூலமாக தகவல்களை அரசியின் வெளிப்படைத்தன்மையை மக்கள் தெரிந்து கொள்ளலான்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நூற்றி இருபது நாடுகளில் ஆர்டிஐ ஆக்ட் வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவில் முக்கியமாக வரக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு அமைப்பு வந்து மஸ்தூர் கிசான் சக்தி சங்கம் ராஜஸ்தானில் இருந்த ஒரு பர்டிகுலர் அமைப்பு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் தமிழ்நாட்டில் பெறுவதற்கான உரிமை சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஏப்ரல் பதினேழு இனிஷியேட் பண்ணாங்க தகவல் அறியும் சுதந்திர சட்டம் என்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அமலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குறுதியில் இது வந்து விரைவில் அமலுக்கு கொண்டு வரும் சொல்லி சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி இருக்கும்போது அப்துல் கலாம் அவங்க ஐயா இருக்கும்போது அப்ரூவ் பண்ணாங்க அது முழுவதுமா அந்த பர்டிகுலர் ஜூன் பதினஞ்சுல எல்லா செக்ஷனும் வரல அக்டோபர் பனிரெண்டுல தான் அனைத்து பிரிவுகளும் மக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அக்டோபர் பனிரெண்டு ஒவ்வொரு வருடமும் ஆர்டிஐ திருவிழா இப்படி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்று வருகிறது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தினுடைய நோக்கம் அதாவது எங்களுடைய நோக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஆர்டிஐ விழிப்புணர்வு கொடுக்கணுங்கிறது ஆனால் அந்த ஆர்டிஐ விழிப்புணர்வு நோக்கத்துக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அது வந்து ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க குடிமக்கள் அரசு குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ள அரசு தகவல்களை அனைத்தும் வெளிப்படையாக்க மக்கள் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்ட ஊழலை ஒழிக்க அரசுக்கு பதில் சொல்லும் கடமை உள்ளதை உணர்த்த மக்கள் பங்கேற்கும் ஜனநாயக அரசை உறுதி செய்ய மக்கள் நலத்திட்டங்களை மக்கள் நேரடியாக கண்காணிக்க இந்த சட்டத்தினுடைய நோக்கங்கள் இருக்குது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து மொத்தம் ஆறு அத்தியாயங்களை கொண்டது ஆங்கிலத்துல நீங்க அதை ரீட் பண்ணீங்கன்னா மொத்தமே இருபத்தோரு பேஜ் தான் மொத்தம் முப்பத்தோரு பிரிவுகள் உள்ளது முக்கியமா நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரிவுகள் பதினாறு பிரிவுகள் முக்கியமா தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது அத்தியாயம் ஒன்னு பிரிவு ஒன்னு ஆஹ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து இச்சட்டம் எந்த ஒரு சட்டமா ஏற்றினாலும் முதல் எடுத்தால முதல் பேராகிராஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல அந்த சட்டம் என்ன சட்டம் அழைக்கப்படுதோ அதை வந்து குறிப்பிடுவது வழக்கம் அதே முறையில தான் இந்த சட்டத்தையும் பிரிவு ஒன்று ஒன்றில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் என்று அழைக்கப்படும் சொல்லி இந்த சட்டத்தை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க தற்போதும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்களா இந்தியா முழுவதும் செயலில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அங்கே அவங்களும் மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்கன்னு அது அங்கே லைவாக கொண்டு வரலை அதுக்கு ட்ரை பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் பாஸ் பண்ணி அந்த அப்படியே ஸ்டாப்பில் இருக்குது பிரிவு நாலு ஒன்று ஐந்து ஒன்று அஞ்சு ரெண்டு பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு பதினாறு இருபத்தி இருநாலு இருபத்தி ஏழு மற்றும் இருபத்தெட்டு வந்து அந்த சொன்ன மாதிரி ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல்லையும் பனிரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல மீது உள்ள எல்லா பொருளும் அமலுக்கு வரும் சொல்லி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செக்ஷனா அமலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அது எல்லா இடத்துலையும் அந்த அதுக்கான கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அலுவலர்களை நியமிக்கணும் அந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணா கொடுக்கணும் அந்த ப்ராசஸ்க்காக சம் சட்ட பிரிவுகளை முதல் கொஞ்சம் சட்டங்களை முதல்லையும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் மற்ற எல்லா பிரிவுகளையும் நடைமுறை கொண்டு வந்தாங்க
டூ பி வந்து மத்திய தகவல் ஆணையம் என்று ஒரு வேர்டை மீன் பண்ணுது டூ சி வந்து மத்திய பொது தகவல் அலுவலர்ங்கிறது மீன் பண்ணுது டூ டிங்கிறது மத்திய தலைமை தகவல் ஆணையம் மற்றும் தகவல் ஆணையரை மீன் பண்ணுது டூ இ வந்து தகுதி வாய்ந்த அதிகார அமைப்பை மீன் அர்த்தம் கொள்ளுது இந்த வேர்டு வந்து உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா தேவையான ஒரு வேர்டு டூ எஃப் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேர்டுன்னு சொல்லலாம் யார் நீங்க ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணாலும் முதன் முதல்ல பண்றவங்களுக்கு இந்த பதில் கிடைத்திருக்கும் என்னுடைய லைஃப்லையும் நான் முத முதல்ல என்னுடைய பிடி ஆஃபீஸ்க்கு ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணும்போது டூ எஃப்க்கு உள்ள வரல அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய ஆர்டிஐ மனுவை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அதாவது தகவல் வழங்காம அப்படியே நமக்கு வந்து டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இழுத்து விட்டாங்க அப்பில் போகட்டும் செகண்ட் அப்பில் போகட்டும் சொல்லி டூ எஃப்ல வரலன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக டூ எஃப்னா என்னங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு தகவல் தந்தே ஆகணும் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலான்னா ஒரு ஆஃபீஸர் முன்னாடி போயிட்டு அவங்க வந்து தரணுன்னு சொன்னால் டூ எஃப்னா என்னன்னு சொல்லி ஒரு படத்தில் கூட ரம் ரமணா அந்த படத்தில் விஜய் வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இத்தனை கலெக்டர் இத்தனை இவங்க அவங்க அவங்க அக்யூரட்டாக நம்பர் சொல்லுவாங்களோ அந்த வேகத்தில் ஒரு ஆஃபீஸில் போய்ட்டு பிஏவோ முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு டூ எஃப்ல நான் தரமுடியும் சொல்லிக்கீங்களே டூ எஃப்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த பேராகிராஃப் அப்படியே ஒப்பிச்சிங்கன்னா அவங்க மிரண்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தகவல் தந்துருவாங்க அது ஆக்சுவலாக தெரியாததுனால இல்லை தரக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்தினால நீங்கள் கேட்கக்கூடிய தகவலை டூ எஃப்குள்ள வரலன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க தகவல் என்பது எந்த ஒரு வடிவத்திலும் உள்ள பொருட்பால்கள் மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு செங்கல் கம்பி எதுனாலும் பதிவுறுக்கள் ரெக்கார்டு ஆவணங்கள் குறிப்பானைகள் மின்னஞ்சல்கள் கருத்துகள் இது எல்லாமே தகவல் தான் இதை வந்து நம்ம தகவல் அறிவுமை சட்டத்தில் கேட்கலாம் இதை தாண்டி வேறு எதுவும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தான் டூ எஃப்குள்ள வரலன்னு சொல்லி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ஷார்ட்டாக இதில் தமிழில் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுமா கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் தரணும் இவைகள் கையில் எழுதியோ அல்லது கம்ப்யூட்டரில் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தர வேண்டும் மாதிரிகள் இப்போ உங்கள் ஊரில் ஒரு பில்டிங் வேலை நடக்குனா அந்த பில்டிங்கோட சாம்பிள் சிமெண்ட் மண் எல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம் டூ ஹெச் இது வந்து பொது அதிகார அமைப்பு என்பது இது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இது த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும் இது இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் அல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பின்னாடி பிடிஎஃப்ஐல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் எந்த ஒரு ஆஃபீஸில் உள்ள ஒரு வரவு செலவு பில் நகல் எல்லாமே கேட்கலாம் பல்வேறு நபர்கள் இது வரைக்கும் தமிழகத்தில் கேட்டு பல்வேறு ஆஃபீஸாக ஆய்வு பண்ணி தகவல் அவங்களுடைய பில் வவுச்சர்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருக்காங்க உங்களுக்கு தற்போது கிடைக்காமல் இருந்தாலும் இனி வருங்காலங்களில் நீங்கள் சட்டப்பிரிவுகளை சரியாக பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கான மாதிரி மனுக்கள் தான் இதில் இருக்குது பல ஆஃபீஸ்களில் எல்லா ஆஃபீஸ்லையுமே நிறைய நபர்கள் ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க தவறுகள் நடந்ததை கண்டுபிடிச்சு செய்தி வெளியீடாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி செய்தி வெளியீடாக வந்து நியூஸ் பேப்பரோட பிபிடி இது ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸாக பரபரப்பாக அந்த டேத்தில் ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஆய்வு பண்ண போன இடத்துல நம்ம ஆய்வு பண்ண போனோங்கிற வேகத்தில் அப்புறம் அதிகாரி சைட்லேருந்தும் அவர் தவறு பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி இது நியூஸ் பேப்பரில் வந்ததுனால அடுத்த நாள் அந்த துறை சார்ந்த மெயில் அதிகாரியும் அதே ஆஃபீஸ் ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டிவ் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் ஆய்வு பண்ணதாக நியூஸ் வெளியே வந்துட்டுனா கண்டிப்பாக அவர் தவறு பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி அவருடைய மெயில் அதிகாரியும் கண்டிப்பாக அந்த ஆஃபீஸில் திரும்ப ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் இது வந்து நம்ம ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் அதாவது காமன் மேன் நம்ம வந்து ஆய்வு பண்ணுறோம் அடுத்த நாள் வந்து அதே ஆஃபீஸை மாநில இயக்குனர் வந்து ஆய்வு பண்ணுறாங்க என்ன ரீசனாக முதல் நாள் நம்ம ஆய்வு பண்ணி அது நியூஸ் ஆகி தவறு நடந்திருக்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வேகம் வந்துட்டு நான் அந்த ஆஃபீஸை ஏன் இன்ஸ்பூட் பண்ணக்கூடாது நான் பண்ணாதனால தான் எப்படி வந்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு வேகத்தில் அவங்களும் வந்தாங்க அவர் இஷ்யூ பரபரப்பு நியூஸாக மாறிச்சு காமன் மேன் அதாவது நீங்களும் ஒரு இந்திய குடிமையாக நீங்களும் எந்த ஒரு அலுவலகத்தையும் ஆய்வு பண்ணலாம் அதாவது அரசு மருத்துவமனையை கூட ஆய்வு பண்ணலாம் இந்த பார்த்துட்டு இருக்க பிபிடியில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸை ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கிராம நிர்வாக அலுவலகம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆவணங்களையும் ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய வீடியோவும் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் தேவைப்பட்டால் விவோ ஆஃபீஸில் போய் எல்லா ஆவணங்களையும் ஒரு நீங்கள் ஒரு குடிமகன் ஆய்வு பண்ணலாம் ஒரு பில்டிங் வேலை நடந்துட்டு இருக்கு அந்த
உங்க ஊர்ல நடக்கக்கூடிய என்ன ஒரு வேலையும் நீங்க ஆட்டீங்களா ஆய்வு பண்ண போகலாம் அதாவது இன்ஜினியர் உதவி பொறியாளர் அவங்க தான் வந்து ஆய்வு பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல நீங்க கூட உங்க ஊர்ல நடக்கக்கூடிய வேலைகளை ஆய்வு பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து செக்ஷனுக்கு வருவோம் டூ கே மாநில தகவல் ஆணையம் மீன் பண்ணும் டூ எல் வந்து மாநில தகவல் ஆணையர் டூ எம் வந்து மாநில பொது தகவல் அலுவலர் டூ என் வந்து மூன்றாம் தரப்பினர் பிரிவு மூணு கிலோ வரும் அத்தியாயம் ரெண்டு குடிமக்கள் அனைவரும் இந்த சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அனைவரும் தகவல் பெறும் உரிமையை பெறுகின்றனர் சில நேரங்களில் இப்படி ஒரு தக உங்களுக்கு பதில் தரக்கூடாதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சுத்த உடனே நினச்சா பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணி லெட்டர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புறீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு இந்திய குடிமகனான்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் திரும்ப அனுப்பலாம் இது நடந்திருக்கு அதனால் எந்த ஒரு ஆர்டிஐ மனு அனுப்பும் போது முதல் இடத்துல இந்திய குடிமகனான எனக்கு தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் கீழே எங்களுக்கு அந்த தகவலை தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து டினே பண்ண முடியாது ஃபோர் ஒன் ஏ தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பின்னர் பிடி ஃபைல படிச்சுடுங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஃபோர் ஒன் பி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான செக்ஷன் அதனால இதை நான் விளக்க விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ஆன்லைனில் கவர்மெண்ட் வெப்சைட் டேட்டாஸ் எல்லாமே நிறைய அலுவலகங்களை அவங்க தானாக முன் வந்து வெளியிடுறாங்க அது வந்து இந்த பிரிவுகளை தான் முன் வெளியிடுறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வில்லேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் வெளியிடுறாங்க இப்போ கோவிட் நைன்டீன் டீட்டெயில் ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் வெளியிடுறாங்க இது வந்து எல்லாமே இந்த ஃபோர் ஒன் பி செக்ஷன்களை தாமாகவே முன் வந்து பொது அதிகார அமைப்புகள் வெளியிட வேண்டிய தகவல்கள் என்னென்னன்னா அவங்களுடைய அமைப்பு பணிகள் கடமைகள் அலுவலர்கள் விபரம் பணியாட்களின் அதிகாரங்கள் கடமைகள் நடைமுறைகள் கண்காணிப்பு பொறுப்புடைமை நெறிமுறைகள் பணியாட்கள் பயன்படுத்தும் விதிகள் ஒழுங்குமுறை விதிகள் தகவல் குறிப்புகள் கையேடுகள் மற்றும் பதிவீடுகள் ஆவண வகைப்பாட்டு அறிக்கை இப்படி அனைத்து டீட்டெயிலையுமே அவங்க வந்து தானா முன் வெளியிடணும் தான் அரசு இந்த பிரிவு வெளி சொல்லியிருக்கு ஆனால் நிறைய தகவல்களை இன்னும் நிறைய துறைகளுக்கு வெப்சைட்டில் அப்டேட் கரண்ட் டேட்டாக பண்ண மாட்டுக்காங்க இதை நீங்கள் ஆய்வு பண்ணி இந்த அந்த செக்ஷன் கீழே இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலன்னு சொல்லி ஆர்டிஐ கொரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்க தொடர்ந்து ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணுறக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது வரவு செலவு திட்டங்களின் முழு விவரம் செலவினங்களின் அறிக்கை ஊக்கத்தொகை செயல் திட்டங்கள் அதனால் பயனடைந்தவுடைய பயன்பட்டியல் எல்லா டீட்டெயிலுமே ஆன்லைனில் கவர்மெண்ட் வந்து தானாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுது அதாவது நம்ம ஆர்டிஐ மூலமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அல்ல ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத அரசினுடைய இந்த சட்டப்பிரிவு ஆர்டிஐ பிரிவு வந்து தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்துருக்கு குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வசதிகள் வேலை நேரம் பொது தகவல் அலுவல் பெயர் பதவி விவரங்கள் அவ்வப்போது வகுத்தரிக்கப்பட்ட பிற தகவல்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்பித்து அது வெளியிடப்படும் தேதி வரையிலான விவரங்கள் ஃபோர் ஒன் சி வந்து பொதுமக்களை பாதிக்கும் முக்கியமான கொள்கைகளை வைக்கும் போது அல்லது அறிவிக்கும் போது அதோடு தொடர்புடைய அனைத்து விவரங்களையும் வெளியிட வேண்டும் சொல்லியிருக்கு ஃபோர் ஒன் டி அதன் நிர்வாக முடிவுகளால் அல்லது நீதித்தன்மை வாய்ந்த முடிவுகளால் பாதிக்கப்படும் நபர்களுக்கு அந்த முடிவிற்கான காரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இல்லை அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகிறேன் ஃபைவ் ஒன் என்ன சொல்ல விரும்புதுன்னா பொது தகவல் அலுவலரை அனைத்து பொது அதிகார அமைப்பிலும் நியமிக்க வேண்டும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தகவலை வந்து யார்கிட்ட கேட்குறேன்னா எல்லா ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய பொது தகவல் அலுவலர்கிட்ட தான் கேட்குறோம் இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் அவங்க வந்து ஒரு பொது தகவல் அலுவலரை நியமித்திருக்க வேண்டும் மேல்முறையீட்டு அலுவலரையும் ஃபைவ் ஒன் டூ படி அனைத்து பொது அதிகார அமைப்பிலும் நியமிக்க வேண்டும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தாலுகா ஆஃபீஸ்னால் அங்கே ஒரு பொது தகவல் அலுவலர் நிறைய இருக்கலாம் புதிய பொது அலுவலரும் நிறைய இருக்கலாம் மேல்முறையீட்டு அலுவலருங்கிறது ஒருத்தங்க தான் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேயும் ஒரு மேல்முறையீட்டு அலுவலரும் ஒவ்வொரு இல்லைன்னா துறை சார்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு மேல்முறையீட்டு அலுவலரும் உதவி பொது தகவல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க தகவலை பிரித்து கொடுக்குறக்காக பொது தகவல் அலுவலர் அடுத்த அஞ்சு மூணு என்ன சொல்லணும் பொது தகவல் அலுவலரும் தகவல் கோரும் நபரின் விண்ணப்பத்தினை பரிசீலனை செய்வதோடு தகவல் கோருவதற்கு மனு எழுதல் உட்பட தகவல் பெற உதவிட வேண்டும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான செக்ஷன் ஏன் இதை அப்படி அழுத்தி சொல்றேன்னா இப்போ வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறதுல எல்லாருமே நிறைய பேருக்கு ஆர்டிஐ அவர்னஸ் இருந்திருக்கலாம் தெரிந்திருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனா நீங்க இன்னைக்கு வந்து எப்படி மனு எழுதலாம்னு சொல்லி திரும்பவும் நீங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு என்ன தகவல் நீங்க தேவைப்படுதோ அந்த தகவலை அந்த ஆபீஸ்ல இருக்க பொது தகவல் அலுவலர்கிட்ட போய் ஐயா எனக்கு இந்த தகவல் வேணும்னு சொல்லி ஐந்து மூணு செக்ஷன் படி நீங்கள் ஒரு மனு கொடுக்கணும் அதாவது அங்கே
என்ன ஆகும் இப்ப நீங்க ஒரு தகவலை கேட்டு அவங்க தரலன்னா அது நீங்க கேட்டதுக்கு தரல கேள்வி ஒடிவம் தப்புன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனா அந்த ஆபீஸ்ல போய் அந்த பிஐ ஓட்டையே நம்ம லெட்டர் எழுதி வாங்கிக்கிட்டு இந்தாங்க சார் வச்சுடுங்க எனக்கு இந்த தகவலாம் கொடுங்கன்னு சொன்னா அவங்களே எழுதி அவங்க லெட்டருக்கு பதில் தராம இருக்க முடியுமா அப்படியே வந்தா கூட நம்ம தகவல் அனுப்பி போகும்போது ஐயா அந்த தகவலாம் வேணும் சொன்னேன் மதுல மனு எழுதுன ஃபுல்லா பிஏவே தான் அவரே எழுதிக்கிட்டு அவரே தர முடியாது சொல்லி நம்ம அவங்கள சொல்லலாம் நேரில் போகிறத விட நீங்கள் நல்லா ஆர்டிஐ கற்றுக்கிட்டு தபால் மூலமே மூவ் பண்ணுங்கள் நேரில் போகும்போது வாய் பிரச்சனைகள் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது நேரில் போகிறதே தவிர்க்க இது ஒரு தெரியாமல் முத முதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி போய் நீங்கள் இன்டர்வியூ கொடுக்குறக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அஞ்சு நாலு பொது தகவல் அலுவலர் தனது கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவசியம் என தான் கருதும் வேறு அலுவலரின் உதவியை நாடலாம் ஒரு பொது தகவலை வந்து எல்லா தகவலையும் உங்களுக்கு தர முடியாது அந்த டாக்குமெண்ட்டை அடுத்தவங்க வேற யாரும் மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து வாங்கி உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அந்த செக்ஷன் படி உதவி கோரப்படும் அலுவலர்கள் எவரும் தேவையான அனைத்து உதவியும் செய்திட வேண்டும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்க விஓ சம்பந்தப்பட்ட தகவலை நீங்க கேட்பீங்க அங்க இருக்கிற பிஓ வந்து டைரக்டா ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது உங்க விஓக்கு அந்த லெட்டரை அனுப்பி அவங்க வந்து அந்த தகவலாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த செக்ஷன் படி அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களும் அதுக்கு உதவியை செய்ய வேண்டும் என்பதை தெளிவாக கூறுகிறது பிரிவு ஆறு இது ஒரு முக்கியமான செக்ஷன் இது தெரியாம நம்ம ஆர்டி எழுத போறோம்னா அது அர்த்தம் இல்லாத ஆயிரும் கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுடுங்க ஆறு ஒண்ணு என்ன மனு நீங்க எழுதினாலுமே ஒரு பொது தகவல் அலுவலுக்கு அனுப்புறீங்கன்னா அந்த மனுக்கு மேல ஹெட்டிங் வந்து ஆறு ஒன்னின் கீழே அனுப்புறேங்கிறத குறிப்பிடணும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து பிரிவு ஆறு ஒன்னின் கீழ் விண்ணப்பம் சொல்லி நீங்க குறிப்பிடணும் இல்லைன்னா அவங்க நிராகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆர்டிஐ மனு எழுதும் போது பிஓவுக்கு ஆறு ஒன்று செக்ஷனை குறிப்பிடுங்க நீங்க ஒரு மனு இப்ப ஒரு பிஓவுக்கு இப்ப வந்து உங்க ஊர்ல ஒரு தவறான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது திட்டங்கள் வந்து தவறா பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பணத்தை அப்போ நீங்க வந்து இது ஆர்டிஐ உங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆபீஸ்க்கு அனுப்புறீங்க அவங்க கால் பண்ணி எதுக்காக இந்த இதெல்லாம் கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கேட்க கூடாது அப்படி கேட்டால் செக்ஷன் சிக்ஸ் டூ படி நீங்க ஏன் என்கிட்ட இதெல்லாம் கேட்க கூடாது இருந்து நீங்க ஏன் கேட்கறீங்க நான் ஏன் உங்க மேல பதினெட்டு ஒன்று கீழே புகார் அனுப்ப முடியாது சொல்லி நீங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஆபீஸ்க்கு நீங்க ஒரு லெட்டர் அனுப்புறீங்க என்ன எதை குறித்ததுன்னா பிடிஓ ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு நீங்க வந்து எனக்கு பட்டார் லெட்டர் டாக்குமெண்ட்லாம் வேணும் சொல்லி நீங்க ஒரு லெட்டர் அனுப்பிட்டீங்க அங்க உள்ள பிஓ வந்து இது என் ஆபீஸ்ல இல்லைன்னு சொல்லி உங்க மனுவை நிராகரிக்க கூடாது செக்ஷன் ஆறு மூணு என்ன சொல்லுதுன்னா சம்பந்தப்பட்ட ஆபீஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஆ நீங்க எந்த லெட்டர் இப்போ நீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன கூட எடுத்துக்கல நான் வந்து எங்க ஊருக்கு குடிநீர் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை எனக்கு தெரிந்து கொள்ளணும்னு ஆசை நான் என்ன பண்ணேன் டேரக்டா அப்போ அவேர்னஸ் எனக்கு ஆர்டி இல்லாதனால சென்னை குடிநீர் வாரியத்துக்கு அனுப்பிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க செக்ஷன் ஆறு மூணு படி என்னுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்புனாங்க அங்க இருந்து குடிநீர் துறைக்கு அனுப்புனாங்க அங்க இருந்து பிடிஓ ஆபீஸ்க்கு அனுப்பி நான் கேட்ட தகவல் எல்லாமே தந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆபீஸ் அட்ரஸ் நீங்க ஒரு லெட்டர் தகவல் கேதர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த எந்த ஆபீஸ்க்கு அனுப்பணும்னு தெரியலன்னா ஆறு மூணு செக்ஷன் படி நீங்க இப்ப உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷனே தெரியலனா கலெக்டரேட்டுக்கு அனுப்பிடுங்க அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்து சம்பந்தப்பட்ட கரெக்டான ஆபீஸ்க்கு ஆறு மூணு செக்ஷனை குறிப்பிட்டு சம்பந்தப்பட்ட ஆபீஸ்க்கு அனுப்பிடுவாங்க ஸோ ஆபீஸ் அட்ரஸ் தெரியலங்கிறக்காக ஒரு காலமும் அடுத்தவங்கள நீங்க எனக்கு இந்த எங்க அனுப்பணும்னு சொல்லி கேட்க தேவையில்லை டேரக்டா கலெக்டரேட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டுருங்க அவங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆபீஸ்க்கு அனுப்பிடுவாங்க நீங்க தொடர்ந்து ஆர்டிகல் அனுப்பும் போது எந்த தகவல் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எங்க அனுப்பணும் எல்லாமே லேண்ட் பண்ணிக்கிடுவீங்க ஆர்டிஐல முக்கியமான ஒண்ணு தமிழ்நாட்டை சார்ந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அனுப்பக்கூடிய எல்லா மனுக்களிலும் ஆறு ஒன்னு செக்ஷன்ல நீங்க அனுப்பக்கூடிய மனுக்கள் அனைத்திலும் பத்து ரூபாய் நீதிமன்ற வில்லை ஒட்டிருக்க வேண்டும் ஆர்டிஐக்கு நீங்க ஸ்டாம்ப் ஒட்டாம அனுப்பினீங்கன்னா உங்களுடைய மனுக்கள் நிராகரிக்கப்படும் ஒரு ஆர்டிஐ மனு அனுப்பும் போது ஆர்டிஐ மனு மேல ரைட் சைட் கார்னர்ல இடம் இருக்க இடத்துல அந்த பத்து ரூபா கோட் பீஸ் ஸ்டாம்ப் ஒட்டி அனுப்புங்க பிரிவு ஏழும் ஒரு முக்கியமான பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா பொது தகவல் அலுவலர் தகவல் கோரும் மனுவினை பெற்ற முப்பது நாட்களுக்குள் தகவலை வழங்க வேண்டும் தகவல் நிராகரிக்கப்பட்டால் பிரிவு எட்டு அல்லது ஒன்பதுல தான் நிராகரிக்கணும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான செக்ஷன் கூட என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா நீ
இன்னொன்னு வந்து நீங்க என்ன தகவல் கேட்டாலும் அவங்க நிராகரிக்க வேண்டிய பிரிவு வந்து எட்டு அல்லது ஒன்பதுல தான் நிராகரிக்கணும் டூ எஃப் டூ ஜி அந்த பிரிவு அந்த பிரிவு தேர்ட் ஃபோர்னு சொல்லி எதுலையுமே நிராகரிக்க கூடாது ஒரு ஆர்டே மனுவ அவங்க நிராகரிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டா செக்ஷன் எட்டு இல்லைனா ஒன்பதுல தான் நிராகரிக்கணும் அது என்ன உட்பிரிவுன்னு தெளிவாக குறிப்பிட்டு நிராகரிக்க வேண்டும் வேற எந்த இதில் நிராகரிச்சாலும் நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் அனுப்பலாம் இந்த பிரிவுல நிராகரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப நீங்க மேல்முறையும் பண்ணலாம் பிரிவு ஏழு ரெண்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரிவு எதுக்காக இது யூஸ் பண்றாங்கன்னா நீங்க ஒரு தகவல் கேட்கறீங்க முப்பது நாட்களுக்கு தகவல் தரலைன்னால் அவங்க பொது தகவல்ல வந்து தகவலை மறுத்ததாகவே கருதப்பட வேண்டும் கருத வேண்டும் ஏழு மூணு தகவல் அளிக்க கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் எனில் அதனை உரிய முறையில் மனிதருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நீங்க நல்ல ஒரு ஆர்டி எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்க ஒரு நல்ல ஆர்டி மனு படிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு லெட்டர் அனுப்புனீங்கன்னா உடனடியா அடுத்த ரெண்டு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து லெட்டர் அனுப்பிடுவாங்க நீங்க கேட்ட தகவல் வந்து ஐநூறு பக்கம் இருக்கு இதுக்கு ரெண்டு ரூபா வச்சு ஆயிரம் ரூபா கேட்டுக்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு உடனடியா பதில் வந்துடும் இதே ஆர்டி தெரியாதவங்கன்னா நிராகரிப்பாங்க ஆர்டி தெரிஞ்சுட்டு நீங்க செகண்ட் டைப்ல வரைக்கும் சென்னை வரைக்கும் போய் தகவல வாங்கிடுவீங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டா உடனடியா இந்த காசெல்லாம் கெட்ட சொல்லி அனுப்பிட்டுருவாங்க இல்லைன்னா நீங்க தெரியாதவங்கன்னா அப்பீல் பண்ணி செகண்ட் அப்பீல் பண்ணி இலவசமா வாங்கிடுவாங்க ஒன் இயர் கழிச்சு ஆனா உங்ககிட்ட விளையாண்டாங்கன்னா நல்ல ஆர்டி தெரிஞ்சவங்க விளையாண்டாங்கன்னா திரும்ப தேர்ட்டி டேஸ் கழிச்சுன்னா உடனே நீங்க முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் பண்ணிடுவீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இலவசமா தரணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால உடனடியா ஆர்டி தெரிந்த எல்லாருக்குமே பதில் அனுப்புவாங்க இப்போ நீங்க ஒரு ஆபீஸ் ஆய்வு பண்றதுக்கு போறீங்க அவங்களோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ஆய்வு பண்ணணும்னா செக்ஷன் ஏழு நாலு படி உங்களுக்கு அவங்க வந்து உதவி செய்ய வேண்டும் ஆர்டி ஆக்ட்ல டூ ஜி என்கில நிறைய ஆபீஸ்க்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாம் போவீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட சும்மா டேபிள் எடுத்து வச்சுட்டு இதெல்லாம் பாருங்கன்னு சொல்லக்கூடாது நீங்க ஹெல்ப் கேட்டா அவங்க கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏழு நாலு ஆஹ் உரிய காலத்தில் தகவல் வழங்கப்பட்டு இருந்தால் மனுதார் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் இது அந்த மேல உள்ள ஏழு மூணையே தான் திரும்ப குறிப்பிடுது ஏழு ஆறு வந்து ஒரு முக்கியமான செக்ஷன் இதை ஞாபகம் வச்சுடுங்க உரிய காலத்தில் வழங்க தவறியிருந்தால் மனுதாருக்கு இலவசமாக வழங்கணும் ஒன்னாம் தேதி நீங்க ஒரு லெட்டர் அனுப்புறீங்கன்னா அடுத்த ஒன்னாம் தேதிக்குள்ள உங்களுக்கு எந்த பதிலுமே தரலன்னா அவங்க இலவசமா தரணும் நீங்க மேல்முறையீடு பண்ணும்போது இந்த செக்ஷனை குறிப்பிட்டு எனக்கு தகவல் ஃபுல்லா இலவசமா தாங்கன்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் ஆர்டிஐ இது வரைக்கும் அந்த ஆன்லைன்ல கெட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன் இல்லை எந்த ஒரு தகவலை நீங்க கேட்டாலும் உங்களுக்கு லெட்டர் அனுப்புவாங்க அது செல்லான் கருவலத்துல வாங்கி எஸ்பிஐ இல்லை யூபி பேங்க்ல போய் நீங்க கெட்டி அந்த செல்லான திரும்ப அவங்களுக்கு தபால இல்லை நேரில் போய் கொடுப்பீங்க தற்போது ஆன்லைன்லயும் ஆர்டிஐக்கு ஃபீஸ் பே பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் சைட்ல ஈச் எல்லான் வெப்சைட்ல அவைலபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதே குறித்த காணொலியும் என்னுடைய சேனல்லையும் காமெண்ட் சென் காமெண்ட் சேனல்லையும் அவைலபிளா இருக்குது அதனுடைய லிங்கும் நீங்க கே தேவைப்பட்டால் வாட்ஸ்அப்ல பிங்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம் ஆன்லைன்லயே ஆர்டிஐ ஃபீஸ் தற்போது பே பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எதை குறிக்கிறதுனா பிரிவு ஏழு ஆறு அதாவது நான் ஒரு தகவல் கேட்டிருந்தேன் அவங்க வந்து தரலை உரிய டைம்குள்ள தராதனால ஆறாயிரம் பக்கம் தகவல்களை இலவசமாக கொடுத்துருக்காங்கிறத இதில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் கேட்குறீங்க அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணலை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே தரலைன்னா ஏழு ஆறு செக்ஷன் படி நீங்கள் கேட்டால் இலவசமாக தர வேண்டும் அது எத்தனாயிரம் பக்கமாக இருந்தாலும் இலவசமாக தான் தரணும் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆறாயிரம் பக்கம் சொல்கிறேன் என்ன டாக்குமெண்ட்னா ஒரு பிஓ ஆஃபீஸில் உள்ள எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் கேட்டிருந்தோம் அவங்க தகவல் தரக்கு மறுத்தாங்க தகவல் ஆணையம் வரைக்கும் போய் செகண்ட் அப்பீலுக்கு ஆஜராகி இந்த தகவல்லாம் அவங்க மறுத்ததை அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதில் தவறு நடந்தது குறிப்பிட்டதுனால அவங்க இலவசமாக ப்ரொவைட் பண்ண சொன்னாங்க அவங்களும் தந்தாங்க தந்ததுக்கான கடிதத்தை தான் நீங்கள் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் அனைத்து ஆவணங்களையும் ஒரு இந்திய குடிமகன் ஆய்வும் பண்ணலாம் ஆர்டிஐ மூலமாக நகலும் வாங்கலாம் அதற்கு இந்த ஒரு வழக்கு முன்னாதரமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிரிவு ஏழு ஏழு வந்து பிரிவு பதினொன்படி மூன்றாம் தரப்பு கொடுக்கும் முறையினை பரிசீலிக்க வேண்டும் இப்போ இன்னொருத்தனுடைய மூன்றாவது நபருடைய தகவல்கள்லாம் கேட்கும்போது அவங்ககிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கிட்டு உங்ககிட்ட கொடுக்கலாம் தரக்கூடாதுன்னு சொல்ல தர முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அவங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு ஒரு சில தகவல்களை ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஏழு எட்டு நிராகரிக்கப்பட்டால் நிராகரிப
மேல்முறையீட்டு அலுவலரின் பதவி மற்றும் அவருடைய முகவரியும் உங்களுக்கு அந்த அந்த லெட்டர்ல நீங்க கேட்ட தகவல தரலன்னா இவ்வளவு டீட்டெயில் அவங்க ப்ரொவைட் கரெக்டா பண்ணணும் ஏழு ஒன்பது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எனக்கு தொகுத்து கொடுங்கலாம் சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டி ஆக்ட்ல தகவல் எப்படி பதிவேற்று உள்ளதோ அப்படியே உங்களுக்கு தரணும் அவங்க இதை உட்காந்து உங்களுக்காக திரும்ப ரீ ஒர்க் பண்ணி அவங்க டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி தரணும் கட்டாயம் இல்ல எப்படி டாக்குமெண்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுதான் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் சொல்லுது ஆர்டி ஆக்ட் பிரிவு எட்டு இந்தந்த பிரிவின் கீழே உங்களுக்கு தகவல்களை நிராகரிக்க வேண்டும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டா இந்தியாவின் இறையாண்மையை பாதிக்கக்கூடியதும் ஒருமைப்பாடு பாதுகாப்பு இராணுவ ரகசியங்கள் சார்ந்த அறிவியல் அல்லது அரசின் பொருளாதார நலன்கள் அயல் நாட்டு உறவினை பாதுகாக்கும் வகையமில்லாத அல்லது குற்றம் செய்ய தோன்றும் தகவல்கள் இந்த தகவல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க கேட்க போறதே இல்லை ஆனா அவங்க எதுக்கெடுத்தாலும் டூ எஃப் டூ ஜி அந்த பிரிவின்களை நிராகரிக்கின்னு சொல்லி நிராகரிப்பாங்க நீங்க வந்து நிராகரிக்கன்னா இந்த எட்டு இந்த ஒன்பது பிரிவின்களை தான் நிராகரிக்கணுங்கிறது நீங்க அவங்களுக்கு பதில் லெட்டர் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆர்டி ஆக்ட் தெரியுதுன்னு அவங்க புரிந்து கொண்டு நீங்க கேட்கக்கூடிய தகவல்களை இலசமாக வழங்குவாங்க நீதிமன்றம் அல்லது தீர்ப்பாயம் ஒன்றால் சட்டப்படி வெளியிட தடை செய்யப்பட்ட தகவல் அல்லது அதனை வெளிப்படுத்துவது நீதிமன்ற அவமதிப்பாக அமையும் தகவல்களை எதையும் அதுக்கெல்லாம் விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே விரும்பல ஓகே சுருக்கமாக ஒரு தகவலை வெளிப்படுத்தினால் அது இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் கட்டுக்கோப்பை அரசின் பாதுகாப்பை பிற நாடுகளின் உறவை கெடுக்கும் அல்லது குற்றம் நடைபெற தூண்டுவதற்கு வழிவகுக்கும் தகவல் என்றால் அது வழங்க தேவையில்லை குறிப்பிட்ட தகவலை வெளியிட நீதிமன்றம் தடை வைத்திருந்தால் அல்லது நீதிமன்ற அவமதிப்பாக அப்படிப்பட்ட தகவல்கள் அயல் நாட்டு அரசியல் வந்து நம்பிக்கை அடிப்படையில் ரகசியமாகப்பட்ட தகவல்கள் தகவல் வெளிப்படுத்தியதில் ஒருவர் உயிர் அல்லது உடலுக்கு ஆபத்தாகி விடுமானால் புலனாய்வு செய்வதற்கும் குற்றவாளியை கைது செய்வதற்கும் வழக்கு தொடர்பு இடையூறாக அமையும் தகவல் அமைச்சர் செயலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் கலந்துரையாடல் குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்காத விவரங்கள் அதில் தெளிவாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இறுதி முடிவு எடுக்காத தகவல்கள் எல்லாம் வெளியிட தேவையில்லை ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் அந்தரங்க விவரங்கள் படைப்பெருமை மிருந்தகள் ஆகியவற்றை பெற முடியாது ஒன்பது சில சூழ்நிலையில் தகவல் பெறுதலை மறுக்க இதுவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க பிரிவு பத்து ஒரு பகுதியை பிரித்து கொடுக்கணும் அதாவது இப்ப நீங்க ஒரு மனுவில வந்து பத்து தகவல் கேட்டிருப்பீங்க அதுல ஒரு நாலு தகவல் வந்து அவங்க ஆபீஸ்ல இருக்குன்னா அது கண்டிப்பா அவங்க பிரித்து தரணும் மீதிருக்க தகவல் சம்பந்தப்பட்ட ஆபீஸ்க்கு அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுறணும் பிரித்து கொடுக்க வேண்டியது என மனிதருக்கு தகவல் அளிப்பது அவங்களுடைய கடமை பிரித்து எழுப்பதற்கான விளக்கங்களும் அவங்க பத்து டூ அந்த செக்ஷன் படி சொல்லணும் பிரிவு பதினொன்னு இதுவும் ஒரு முக்கியமான சொல்லலாம் எதுக்கு ஒரு சில கா ஊர்ல லேண்ட் இஷ்யூ இன்னும் ஒரு சில தகவல் எல்லாம் கேட்கும் போது வந்து மூன்றாம் தரப்பு தகவல் சொல்லி நிராகரிப்பாங்க அந்த இதுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும்னா மூன்றாம் தரப்பு தகவல் எனில் அவரின் சம்மதம் குறித்து எழுத்து குறித்து சம்மந்தப்பட்ட பிறகு வெளியிட வேண்டும் ஒரு சில தகவல்லாம் மூன்றாம் தரப்பு தரப்புனா அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டு அவங்க ஓகே சொன்னா அவங்களுக்கு தரலாம் வேண்டான்னு சொன்னா கொடுக்கண்டா அது வந்து அவங்ககிட்ட கன்சிடர் பண்ணி லெட்டர் வாங்கியிருக்கணும் வாங்காமே இவங்களே டிசைட் பண்ணக்கூடாது மூன்றாம் தரப்பு தகவல் அவர் கொடுக்காண்டான்னு சொன்னதான் மூன்றாம் தரப்பு மனுவினை தீர்க்க பத்து நாட்கள் கூடுதல் அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு ஆர்டி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய தகவலை கேட்டால் முப்பது நாட்களில் தரணும் அது மூணாம் தரப்பு தகவலாக இருந்தால் கூடுதல் பத்து நாட்கள் சேர்த்து நாற்பது நாட்களுக்குள்ள நமக்கு முறையான பதில்களை கொடுத்திருக்க வேண்டும் நாற்பது நாட்களுக்குள் மனுவினை தீர்வு செய்ய வேண்டும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு மேல்முறையீட்டு வாய்ப்பு சம்பந்தம் அதாவது நீங்கள் ஒருத்தர் தகவலை கேட்கீங்கன்னா அவங்களும் அதில் மேல்முறையீட்டாளராக சேர்ந்து ஏன் என் தகவலை ப்ரொவைட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி அவங்க அனுமதி இல்லாமல் கொடுத்துருந்தா அவங்க கேட்டுக்கலாம் பிரிவு பன்னிரெண்டு மத்திய தகவல் ஆணையம் எப்படி நம்ம இப்போ மாநில தகவல் ஆணையத்தில் தமிழ்நாட்டில் தகவல் கேட்குறோமோ அதே மாதிரி இந்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட இந்திய அரசால் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ரயில்வே இப்படி இந்திய அரசால் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய தகவல்களை இந்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட துறைகளை கே தகவல் கேட்குறாங்க மத்திய தகவல் ஆணையத்திட்ட கேட்கணும் நமக்கு அது குறித்த தெளிவான செக்ஷன் விளக்கங்கள் அவங்க எப்படி நியமிக்கணும் எல்லாமே இதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கான பதவி வருடங்கள் எவ்வளவு யார் பிரமாணம் பண்ணுவாங்க யார் ராஜினமா யார்கிட்ட கொடுக்கணும் என்ன ரீசனுக்கெல்லாம் அவங்கள மத்திய தலைவனை நீக்க பண்ணலாம் தவறான நடத்தை மற்றும் பிற காரணத்தினால் இது எல்லாமே ஆர்டி புதுசாக லேண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேவையான தகவல் அல்ல அதனால் நெஸ்டிஸில் ஏற்படுறேன் இது மத்திய நம்முடைய தலைமை தகவலானுடைய அவங்களுடைய ஃபோட்டோ அவங்கள
அந்த செகண்ட் அப்பீல்கான என்கொயரியோ அவங்க டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஆன்லைனில் நீங்கள் வீடியோ காலில் பேசி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் எதிர்த்தரப்பு பிஏஓ அவங்களுடைய தகவலையும் கேட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பாங்க பிரிவு பதினஞ்சு நம்முடைய மாநில தகவல் அனைத்தின் அமைப்பு மாநில தகவல் அனைத்தை உருவாக்க வேண்டும் தற்போது நமக்கு ஒரு புதிய மாநில தகவலையும் உருவாக்கி அதாவது புது பில்டிங் கிரியேட் பண்ணி லான்ச் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடி வந்து வாடகை ரெண்டு பில்டிங்ல இருந்துச்சு தற்போது ஓன் பில்டிங் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க அந்த பில்டிங்கினுடைய அட்ரஸ் டீட்டெயில் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஏன்னா இரண்டாம் மேல்மேடு பண்ணுற வந்து புதிய ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் தான் நம்ம பண்ணணும் அவங்களுடைய பதவி காலம் யார் பதவி பிரமாணம் ராஜினாமா பண்ணுறதா அந்த டீட்டெயில்லாம் அந்த பிபிடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது மாநில தகவல் ஆணையரை நீக்கம் பண்ணுறதா யார் பண்ணலாம் என்ன கருத்துக்காக பண்ணலாங்கிறது இதில் குறிப்பிடுறாங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய தகவல் ஆணையம் மாநில தகவல் அட்ரஸ் இதில் இருக்குது புது ஆஃபீஸ் முன்னாடி நமக்கு வேறு அட்ரஸ்க்கு ஆர்டிஎஸ் அனுப்பி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லே கான்டாக்ட் அட்ரஸில் அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க இந்த பிபிடி எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் பிடிஎஃபாக ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் அதில் அதை நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஏற்கனவே இந்த சேட்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் கடைசி இதுலேயும் ஒரு முறை நான் அந்த லிங்க் குரூப் லிங்கை ஷேர் பண்ணுறேன் நம்முடைய மாநில தகவல் ஆணையர் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க எப்போ அவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க டேட்டாவில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் முன்கூட்டியே இருக்கிறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு மூன்று தகவல் ஆணையத்தையும் நான் பல வழக்குகளில் ஆஜராக இருக்கிறேன் நிறைய அபராதங்களும் விதிச்சிருக்காங்க தகவல்களை தர சொல்லி தான் தீர்ப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க எதுவுமே மறுக்கப்படலை அதனால் மேல்முறையீடு கண்டிப்பாக பண்ணுங்க அத்தியாயம் ஐந்துக்கு வந்துட்டோம் தகவல் ஆணையங்களின் பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்கள் பணிகள் மேல்முறையீடு மற்றும் தண்டனைகள் பார்க்க இருக்கிறோம் ஒரு தகவல் ஆணைய ஆஃபீஸில் என்னென்ன செக்ஷன் நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் ஒரு நீங்கள் என்ன செக்ஷன் பயன்படுத்தணும் ஒரு பிஏஓ என்ன செக்ஷன் பயன்படுத்தணும் ஒரு மேல்முறை அளவில் என்னென்ன செக்ஷன்லாம் பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தோம் இப்போ தகவல் ஆணையத்தில் என்னென்ன செக்ஷன்லாம் பயன்படுத்துவாங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் தகவல் ஆணையத்தின் அதிகாரங்களும் பணிகளும் பதினெட்டு ஒன்று ஏ பொது தகவல் அலுவலர் நியமிக்கவில்லை எனும்போது அவங்க வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அந்த செக்ஷன் கீழே நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க தகவலை தங்களுக்கு வழங்க முடியாது என மறுக்கும்போது நீங்கள் பதினெட்டு ஒன்று பின் கீழே அவங்க மேலே புகார் கொடுக்கலாம் பதினெட்டு ஒன்று கீழே பொது தகவல் எதுவுமே நியமிக்கலாம்னா நீங்கள் தகவலான தகவல் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் இந்த செக்ஷன் கீழே தகவல் உங்களுக்கு தரலை மறுத்தாங்கன்னா பதினெட்டு ஒன்று கீழே புகார் கொடுக்கலாம் பதினெட்டு ஒன்று சி இன் கீழே குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு தகவல் தரலன்னா நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஐ கேட்குறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுடைய வரவு ஊர் வரவு செலவு கணக்கு கேட்குறீங்க ஐம்பது பக்கம் இருக்குது அந்த கிராம சபை நட்டு தீர்மானங்கள் எல்லாம் அதுக்கு பக்கத்துக்கு ரெண்டு ரூபா வச்சு நூறு ரூபா உங்ககிட்ட சார்ஜஸ் அவங்க வசூல் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு அவங்க வந்து பக்கத்துக்கு பத்து ரூபா வச்சு ஐநூறுபான்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து மாநில தகவல் ஆணையத்துக்கு பதினெட்டு ஒன்று டின் கீழே நீங்கள் வந்து எங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வந்து அவங்க வசூல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க மேலே புகார் செலுத்தலாம் பதினெட்டு ஒன்று டின் கீழே எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் எதுவும் சார்ஜஸ் பண்ணாங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் பதினெட்டு ஒன்றிங்கில் முழுமை பெறாத திசை திருப்பு மலை தவறான தகவல் அளிக்கப்பட்டால் நீங்கள் வந்து அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் பத்தொம்பது ஒன்று இது ஒரு முக்கியமான பிரிவு நோட் பண்ணிவிடுங்க நோட் பண்ணிவிடுங்க பத்தொம்பது ஒன்றின் கீழே தான் நீங்கள் முதல் மேல்முறையீடு பண்ண வேண்டும் ஒரு தகவலை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் பிஏவோட்ட கேட்குறீங்க அவங்க முப்பது நாட்களில் தரலைன்னா பத்தொம்பது ஒன்றின் கீழே தான் மேல்முறையீடு பண்ணணும் சும்மா முதல் மேல்முறையீடு ரெண்டாம் மேல்முறைன்னு சொல்லி மொட்டையாக அனுப்பக்கூடாது செக்ஷனை குறிப்பிட்டு அனுப்பணும் பத்தொம்பது ஒன்றின் கீழ் முதல் மேல்முறையீடு என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டு அனுப்பணும் பத்தொம்பது ரெண்டின் கீழே மூணாம் தரப்பினர் நியாயமான கோரிக்கைக்கு வாய்ப்பு இடம் கொடுக்குறாங்க பத்தொம்பது மூணின் கீழ் இரண்டாம் முறையீடு பண்ணணும் எப் ஆறு ஒன்றில் டீட்டெயில் கேட்குறீங்க டூ ஜியில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க பத்தொம்பது ஒன்றில் முதல் மேல்முறையீடு பண்ணுறீங்க முதல் மேல்முறையீடு செய்த பிறகும் உங்களுக்கு தகவல் கிடைக்கலனா பத்தொம்பது மூணின் படி இரண்டாம் மேல்முறையீடு பண்ணலாம் பத்தொன்பது நாலு மற்றும் அதுல இருந்து பத்தொன்பது பத்து வரைக்கும் பல்வேறு மேல்முறையீட்டு விதிகள் உள்ளன அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன் செக்ஷன் மட்டும் நம்ம இதுல பார்க்க இருக்கிறோம் ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணி செகண்ட் அப்பில் வரைக்கும் போயிட்டு வெறும் தகவலை வாங்கி வாங்கிட்டு வர்றதுக்காக அங்கே
இங்க பத்தொன்பது எட்டுப்பின் படி எனக்கு இழப்பீடு தாங்க இந்த தகவல் சரியான நேரத்தில் எனக்கு கிடைக்காதனால எனக்கு இவ்வளோ இழப்பீடு ஆயிருக்கு ஸோ எனக்கு இழப்பீடு வழங்கணும் சொல்லி நீங்கள் கேட்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு இழப்பீடு தர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாங்கியிருக்கீங்களான்னு கேட்டால் நான் வாங்கியிருக்கேன் தண்டனை ஒரு பிஏஓ வந்து தகவல் அவங்க குறிப்பிட்ட டயத்தில் கொடுத்துருக்கணும் கொடுக்கலன்னா நம்ம செகண்ட் அப்பீல் போனதுக்கப்புறம் பெர் டே அங்கே இருந்து ஒரு நாளுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாயில இருந்து மேக்சிமம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஃபைன் அவங்க மேல பண்ணலாம் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஆணையர் வந்து பரிந்துரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கோ இல்லை துறை சம்பந்தப்பட்ட ஹெட்டுக்கோ அவங்க வந்து லெட்டர் அனுப்பலாம் இப்ப நீங்க ஒரு பிடிஓ ஆஃபீஸ்ல ஒரு தகவல் கேட்கறீங்க பிடிஓ ஆஃபீஸ்ல இருந்து அவங்க தகவலே தரல அப்புறம் மேல்முறையீடு பண்றீங்க முதல் மேல்முறையீடு அப்பவும் தரல செகண்ட் அப்பீல் பெய்யாச்சு செகண்ட் அப்பீல் போனக்கு அப்புறமும் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணலன்னா அங்க ஆணையர் விசாரிக்கும் போது அவங்க இவ்வளோ டேஸ் கொடுக்காதற்கும் ஃபைன் அடிக்கலாம் இல்லை இன்னொரு முதன்மையாகவும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் ஏழு நாளுக்குள்ளே தகவலை கொடுங்க மனுதாருக்கு சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை த நீங்கள் கொடுக்கலனா ஏழாவது நாள்லேருந்து நாலு உண்டுக்கு உங்களுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா ஃபைனு மற்றும் துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறக்கும் நாங்கள் பரிந்துரை பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க இது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக இவங்க இப்படி இந்த ஏழு நாள் டைம் கொடுக்குறதுனால தான் இன்றைக்கி செகண்ட் அப்பீல் அதிகமாக போகுது அது அவங்க கவனத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் இது எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட இழப்பீடு என்னுடைய பகுதிகளில் கிராம மக்களுக்கு முறையாக தண்ணீர் தாமிரப்பரணி வாட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணாதனால அது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய தகவல்களை கேட்டு அந்த தாமிரப்பரணி தண்ணீர் வருவதற்காக மூவ் பண்ணி இந்த ஆர்டிஐக்கு அவங்க கரெக்டான டயத்தில் பதில் தராதனால எனக்கு இழப்பீடு வேணும் நான் இவ்வளோ நாள் அலைஞ்சிருக்கேன் அங்கங்கே போயிருக்கேன்னு சொன்னக்காக இழப்பீடு கொடுத்தாங்க அதாவது என்னுடைய சுய லாபத்துக்காக இதை நாங்கள் வாங்கலை வாங்கின உடனே கவர்மெண்டுடைய சீஃப் மினிஸ்டருடைய ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் வாங்க முடியுங்கிறக்காக நான் இதை உங்களை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் நீங்கள் அலையிறீங்க செகண்ட் அப்பில் வரைக்கும் சென்னைக்கெலாம் போகிறீங்கன்னா செக்ஷனை குறிப்பிட்டு எனக்கு இழப்பீடு ப்ரொவைட் பண்ணுன்னு சொல்லி தாராளமாக கேட்கலாம் ஏன்னால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க உங்களுடைய தகவல் மறுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் கேட்டிருக்கனால இழப்பீடு ஆர்டிஐ பிஏட்டு வந்து நம்ம ஆர்டிஐ செக்ஷன் மூலமாக வாங்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு உதவி மாநகராட்சி உதவி கமிஷன் வந்து சரியான டயத்தில் அவங்களுக்கு டீட்டெயில் ப்ரொவைட் பண்ணாதனால அவங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா அபராதம் வைத்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட நபருக்கு அந்த ஐயாயிரம் ரூபாவை அவங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அது கொடுத்ததான் நியூஸ் பேப்பர்லேயும் ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸாக வந்துச்சு அதனுடைய பேப்பர் கட்டிங் தான் இது அத்தியாயம் ஆறுக்கு வந்துட்டோம் இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இருந்தாலும் ஸ்பீடாக போகிறேன் ஆர்டிஐ வந்து எதுக்கெல்லாம் பொருந்தாதுங்கிறது அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க நீங்கள் கேட்கக்கூடிய தகவல் வந்து இந்த சம்மந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கண்டிப்பாக பொருந்தாது கிட்டத்தட்ட இறுதியாக நம்ம ஆர்டிஐக்கு வந்துட்டோம் பிரிவு இருபத்தைந்து கண்காணித்தல் மற்றும் அறிக்கையளித்தல் வந்து விட்டோம் பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா தகவல் அறியும் சுதந்திர திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி ஒன்று இருந்துச்சு அதை நீக்கிட்டாங்கிறத அதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க முக்கியமான பிரிவுகள் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கோம் டூ எஃப் கீழே தரமுடன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் ஒன் பி ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஆறு ஒன்று நான் வச்சுக்கிடுங்க ஏழு ஒன்று முக்கியமான பிரிவுகள்லாம் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கோம் பிபிடியை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவோம் ஒரு மனு அனுப்புறீங்கன்னா முதல் மனு அனுப்பும்போது ஆறு ஒன்று சிக்ஸ்டீனில் அனுப்புங்க அவங்க ப்ரொவைட் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே தரலனா முதல் மேல்மட்டு பத்தொம்பது ஒன்றில் பண்ணுங்க இரண்டாம் மேல்மட்டு பண்ணுறா இருந்தால் பத்தொம்பது மூணின் கீழே பண்ணுங்க இதில் ஒரு தெளிவான உங்களுக்கு டேட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஆர்டிஐ மனு நீங்கள் அனுப்புறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி இந்த வருஷம் ஒரு தகவல் கேட்டு அனுப்பியிருக்கீங்கன்னா முதல் மேலீடு எப்போ பண்ணலான்னா அடுத்த மாதம் அந்த முப்பது நாட்கள் முடிந்த பின்பு ஒரு ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணிக்கிடலாம் அதாவது முப்பது நாளுக்கு முன்னாடியே பண்ணாதீங்க ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் கேப் விட்டு அப்புறம் ஸ்டெப்பில் பண்ணுங்க அப்புறம் இரண்டாம் மேல்மொழி எப்போ பண்ணலாம்னா முதல் மேல்மொழி செய்தியிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே பண்ணிக்கிடலாம் முதல் மேல்மொழி ஃபஸ்ட் அப்பீல் அனுப்பிடுவீங்க பிஏவுக்கு அவங்க ஃபஸ்ட் அப்பீல் அத்தாரிட்டிக்கு அவங்க உங்களுக்கு தகவல் ப்ரொவைட் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு அனுப்புனதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே செகண்ட் அப்பீல் பண்ணுங்க
இது வந்து ஆர்டிஐல நம்ம ஃபீஸ் அவங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணணும் சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆர்டிஐ வெப்சைட்லயே இருக்குது இப்போ நம்ம உங்களுக்கு நான் இன்னும் இந்த பிபிடி தாண்டி ஒரு சில முக்கியமான இணையதளங்கள் ஆர்டிஐ சம்பந்தப்பட்ட இணையதளங்கள் உங்களுக்கு ஷோ பண்ண இருக்கிறேன் இதை வந்து எவ்வளோ பீஸ் கட்டணும் எவ்வளோ ட எவ்வளோ டயத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு சீடினா எவ்வளோ கட்டணும் எல்லாமே டீட்டெயிலாக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது நம்முடைய அரசினுடைய ஆர்டி வெப்சைட்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் ஒரு ஆர்டி அனுப்புறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்ப் வாங்கி விட்டுங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அஞ்சல் அலுவலகத்தில் வாங்கக்கூடிய ஸ்டாம்ப் கிடையாது பத்திரங்கள் விற்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்ப் கிடைக்கும் மனு எழுதும் போது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கண்டிப்பா அனுப்புனர் அட்ரஸ் தெளிவாக குறிப்பிடுங்க பெருந்த அட்ரஸ் கண்டிப்பா தெளிவாக குறிப்பிடுங்க கட்டணம் எப்படி செலுத்திருக்கீங்கிறத தெளிவாக குறிப்பிடுங்க மேல ஸ்டாம்ப் ஓட்டியிருக்கேன் நீதிமன்ற வில்லை ஒட்டி உள்ளேங்கிறத ஒரு வேர்டு சேர்த்துடுங்க ஒரு டீட்டெயில் கேட்கறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஊராட்சியினுடைய வரவு செலவு கணக்கு தாங்கன்னு சொல்லி கேட்க கூடாது என்ன கேட்கணும்னா ஒன்னு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு முதல் முப்பத்தொன்னு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு வரைக்கும் இந்த சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சியினுடைய தகவலை ஊராட்சியினுடைய வரவு செலவு தகவலை தாங்கன்னு சொல்லி தகவலாக வழங்கும் சொல்லி கேட்கணும் டேட் குறிப்பிடாமல் எந்த ஒரு தகவலையும் கேட்காதீங்க இல்லை ஒரு லெட்டர் கேட்குறீங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் அந்த லெட்டர் நம்பர் இல்லை கடித ஏன் எதுவும் தெரியணும் அதை குறிப்பிட்டு தெளிவாக குறிப்பிட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எக்காரணம் கொண்டும் அதை நிராகரிக்க முடியாது ஒரே அளவில் தகவல் அளிப்பது போல கேட்க வேண்டும் மேக்சிமம் நீங்கள் ஆர்டிஏ உங்களுக்கு கேட்கும் போது இந்தெந்த கேள்விகள் இந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சா நீங்கள் காசு அதாவது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் செலவு பண்ணுறதோ ஆர்டிஏ ஸ்டாம்ப் இவ்வளோ வேஸ்ட் ஆயிருமேங்கிற அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் உங்களுக்கு தகவல் விரைவாக கிடைக்கணும்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரைஸ் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் ஊரில் நாலு ரோடு வேலை நடக்காது அதில் ரெண்டு வந்து பொது அந்த என்னது பிடிஓ ஆஃபீஸ் மூலமாக நடக்குது ரெண்டு நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலமாக நடக்குதுன்னா அந்த ரெண்டு ரோடை நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு தனி மனுவாக அனுப்புங்க இன்னும் ரெண்டு ரோடை பிடிஓ ஆஃபீஸ்க்கு தனி மனுவாக அனுப்புங்க எனக்கு காசு மிச்சமாகும்னு சொல்லி இங்கே ஒரே மனுவாக அனுப்புனீங்கன்னா அப்புறம் இவங்க இது ஏன் சம்மந்தப்பட்ட ரோடு இல்லைன்னு சொல்லி டினே பண்ணுவாங்க சம்மந்தர் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுப்பாங்க உங்களுக்கு தகவல் உரிய காலத்துக்குள்ளே கிடைக்காது ஸோ முடிந்த வரைக்கும் கேட்டகரைஸ் பண்ணி கிளியராக அந்தந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஆர்டிஐக்கு மனு அனுப்புங்க குறைவான தகவலே கேளுங்க நான் ஒரே மனுவில் முப்பது கேள்வி கேட்பேன் நாற்பது கேள்வி கேட்கன்னு இல்லாமல் ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் கரெக்டான தகவலை கேளுங்க தேவையில்லாம வள 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 நிறைய எழுதாம ஷார்ட்டா தேவையான தகவல்களை முடிந்த அளவு இருபது கேள்விக்கு மேல எழுதுங்க ஆர்டிஏ ஆக்ட்ல எங்கேயுமே இத்தனை கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் இவ்வளவு தகவல் தான் ஒரு மனுவில் கேட்கணும்னு சொல்லி சட்டம் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் தகவலானதுல ஒரு சில தீர்ப்புகள்ல நிறைய தகவல் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நிராகரிச்சிருக்காங்க ஸோ இருபது கேள்விகளுக்கு மிகாமல் இருபதுக்குள்ளுக்குள்ளே தகவலை கேளுங்க இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க மதுரை மாவட்டம் மதுரை தெற்கு தாளால் குறிப்பிட்ட கிழக்கு மதுரை கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தினை தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் பிரிவு ரெண்டு ஜெயின்படி கலாய்வு செய்ய அனுமதி கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிம்பிளாக ஒரே கொஸ்டினில் அந்த ஆஃபீஸை ஆய்வு பண்ணிவிட்டு அங்கே தேவைப்பட்ட ஆவணங்களை வாங்க போகிறாங்க எவ்வளோ ரூபானாலும் கட்டுறக்கு தயாராக இருக்குதுங்கிறத குறிப்பிட்டிருங்க டூ ஜெயின்களை ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு இப்போ இன்னொரு தகவல் கேட்குறீங்கன்னா இப்படி தான் ஒரு மாடல் அதில் வந்து இப்போ அனுப்புன அட்ரஸ்ஸு பெர்னர் அட்ரஸ்ஸு தகவல் அறிவு சட்டத்தின் கீழே இந்திய குடிமையான எனக்கு இந்தந்த தகவலை தாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபைன் போட்டுருங்க ஸ்டாம்ப் மேலே ஓட்டிடுங்க கீழே வந்து பத்து ரூபா ஸ்டாம்ப் ஓட்டிருக்கேங்கிறத குறிப்பிட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது முக்கியமான இணையதளங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் நம்முடைய தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தினுடைய வெப்சைட் ஹோம் பேஜ் போனீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் மேல இந்த இமேஜுக்கு மேல நம்முடைய வெப்சைட்டோட லிங்க் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கிடுங்க தமிழ்நாட்டிலையும் ஆன்லைன்லயே நம்ம ஆர்டிஏ அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லி பீட்டா வருஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லா துறைகளை சார்ந்தும் எல்லா ஆபீஸ்ல உள்ள எல்லா தகவல்களையும் இந்த ஆன்லைன் மூலமா நம்ம கேட்கறதுக்கு அவங்க கொண்டு வரல ஆனா மத்திய அரசு சார்ந்த எந்த ஒரு தகவல்னாலும் நம்ம ஆன்லைன்லயே வாங்கிக்கிடலாம் மாநில அரசு சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை தற்போது தலைமை செயலர் செக்ரட்டரியில் முக்கியமான ஒரு துறைகளை மட்டும் நம்ம ஆன்லைனில் வாங்குறதுக்கு ட்ரெயில் விஷனாக பீட்டாஷனாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க விரைவில் இது முழுமையாக வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறோம் இது வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அனுப்புகிற அந்த டைமு செலவுகள் நமக்கு தள்ளு கிடைக்கக்கூடிய டைம் எல்லாம
இதுவும் மத்திய அரசினுடைய ஒரு வெப்சைட் மத்திய அரசினுடைய தகவல் நீங்க கேட்கிறாங்க அந்த வெப்சைட்ல தான் போய் பண்ணணும் இது எப்படி ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணணும் எல்லாமே என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல காணொலிகள் நான் வெளியிட்டு இருக்கேன் தேவைப்படும் பட்சத்துல பிங்க் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம் எப்படி ஃபீஸ் பே பண்ணலாங்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருந்தேன் நம்முடைய கருவலகம் வெப்சைட்ல போயிட்டு நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்கும் அந்த வெப்சைட் இந்த மாடல்ல தான் இருக்குங்கிறத இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ஐம்பது நிமிஷம் இந்த ஆர்டி வகுப்பு சிறப்பாக நடைபெற்றது உங்களுடைய ஆலோசனைகள் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் டீட்டெயில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் 